चैप्टर फोर और चैप्टर फोर हमारा है एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आर एच विटेकर साहब ने जो पांच किंगडम बताए आर एच विटेकर के पांच किंगडम आपको याद होंगे मोनेरा था मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा था प्रोटिस्टा के बाद पंजाई था फिर प्लांटी था और फिर एनिमेलिया था तो इस तरह से जो पांच किंगडम थे वन टू थ्री फोर फाइव हमने एक एक किंगडम को बड़े ही आसानी से समझा मोनेरा में हमने बैक्टीरिया वगैरह को समझा था ब्लू ग्रीन एल्गी को समझा था प्रोकर्डिक सेल को समझा था प्रोटिस्टा में हमने यूनि सेलुलर यूकेरिटिक को समझा था इसको हमने क्राइसोफाइट डायनोफ्लेजिलेट यूगलिनॉइड स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ में डिवाइड करके पढ़ा था आपको याद आ गया होगा ठीक है फंजाई जो था इसको भी हमने डिवाइड करके पढ़ा था फाइको माइसिकीज एसको माइसिकीज बेसिडियो माइसिकीज और ड्यूटेरो माइसिकीज आपको नाम याद हो गए होंगे प्लांटी को हमने पढ़ा था पांच अलग अलग डिवीजन हमने बनाए जस्ट अभी चैप्टर हमारा खत्म हुआ था और पांच डिवीजन एलगी था ब्रायोफाइट था टर्डोफाइट था जिम्नोस्पम था और एनजीओस्पम एनजीओस्पम में मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि पहले आपको डाइकॉट पढ़ना है और सबसे लास्ट में मोनोकॉट पढ़ना मतलब प्लांट में अगर सबसे एडवांस कोई पौधा है जिसमें मैक्सिमम फीचर्स डेवलप हो चुके तो वो आपका मोनोकॉट होगा ऐसे ही अब हमको शुरू करना है एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक ग्रुप है हमारी अर्थ के ऊपर कई अलग अलग टाइप के एनिमल पाए जाते हैं तो एक जनरल फीचर क्या होता है एनिमल किंगडम का पहले तो ये हमको समझ पाना चाहिए देखिए एनिमल का जो एक जनरल बेसिक हमने पढ़ा था नंबर वन ये एक मल्टी सेलुलर होना चाहिए सबसे पहली बात और जब मल्टी सेलुलर हो गया तो 100 परसेंट वहां सेल जो होंगी वो यू कैरियोटिक होंगी यू कैरियोटिक सेल ही मल्टी सेलुलर हो सकती है प्रोकोरेटिक सेल तो हमेशा ही अकेली पाई जाएगी क्योंकि तो वो अकेली सेल भी अभी सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाई है तो प्रोकोरेटिक सेल यूनिसेलुलर कंडीशन में मिलेगी और यू कैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी मिल सकती है और मल्टी सेलुलर भी मिल सकती है हमको तो एनिमल किंगडम पढ़ना है तो हम मल्टी सेलुलर पढ़ेंगे यू क्रिटिक सेल ये होंगी सभी और इनके पास जो मेन डिफरेंस है वो है कि इनके पास केवल सेल मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है ये सबसे मेन फीचर है एनिमल किंगडम का अभी तक हमने यहाँ पे देखा कुछ ना कुछ सेल वॉल का कंसेप्ट हर जगह मौजूद था हमने यहाँ प्रोटिस्टा में डाइटम देखे थे जिसमें सिलिका का डिपोजिशन था सोप केस में था याद आ रहा होगा मोनेरा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है फंगस में काइटिंग का होता है प्लांट में सेलुलोज का होता है हर जगह सेल वॉल कहीं ना कहीं मौजूद थी ये वो पहला ग्रुप है जहाँ सेल के पास सेल वॉल नहीं होती और केवल क्या होता है सेल मेम्ब्रेन होता है और वो भी यू कैरिटिक रहेगी न्यूक्लियस होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल उसके पास मौजूद रहेंगे एनिमल में खास तौर पे अगर हम बात करें तो ये सब के सब होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता एक्चुअल में जो प्लांट ने फूड बनाया है ऑर्गेनिक फूड जो बनाया है वही फूड इनको मिलता है चाहे वो डायरेक्टली मिले या फिर वो इनडायरेक्टली मिले दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड ऑन सेल्फ दे आर डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर्स दूसरे से लेना पड़ता है एनिमल को अब एनिमल फूड जो लेने का तरीका है ये तो मालूम हो गया कि वो हेटेरोट्रॉप्स है अब अलग अलग एनिमल का अलग अलग टाइप से होता है हाँ कोई हर्बी बोर्स होता है कोई कार्नी बोर्स होता है कोई ओमनी बोर्स होता है ये अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं 
कोई पैरासाइट होगा हाँ कोई एंडो है कोई एक्जो है तो कई अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन एनिमल करते हैं और इनका रेंज अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल से लेकर काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले एनिमल पाए जाते हैं इस दुनिया में ठीक है तो प्लांट की बजाय एनिमल के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है एनिमल के अंदर वैरायटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एवोल्यूशन के लिए ये अलग अलग फील्ड में मूव करते गए और जैसे जैसे अलग अलग फील्ड में ये मूव किए इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुए और इनकी नई नई स्पीसीज बनती चली गई ठीक है ये सब बातें हैं वैरायटी बहुत ज्यादा है एनिमल के अंदर तो यहाँ पर चूंकि इतनी अलग अलग रेंज है अलग अलग डिफरेंसेज है एनिमल में तो इनको हम टोटल टेन फाइलम में बांटने वाले हैं और किसको बांट रहे हैं टेन फाइलम में एनिमेलिया किंगडम को किंगडम को किस में बांटते हैं फाइलम या डिवीजन हमने पढ़ा तो प्लांट को तो हम डिवीजन में बांटते हैं और एनिमल को हम फाइलम में बांटते हैं बस नाम चेंज हो गया चीज वही है तो टोटल दस बड़े बड़े ग्रुप बनाएंगे हम एनिमल के जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेज होंगे हमको उन्हीं बातों पर ध्यान रखना है कि आखिर ये जो दस ग्रुप आप बनाने वाले हैं आपके दिमाग में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसके आधार पे आपने इस ग्रुप को बनाया एक्चुअल में क्लासिफिकेशन के लिए हमको फीचर्स चाहिए कुछ कैरेक्टर चाहिए जिनको हम दिमाग में रखकर ग्रुप बनाने वाले हैं फीचर्स या कैरेक्टर बिना इनके जाने हम अलग अलग ग्रुप कैसे बना पाएंगे हम देखेंगे किसी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है किसी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है हम बात करेंगे उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है हम बात करेंगे उनके अंदर जर्म लेयर कैसी है कितनी है उनके बॉडी का लेवल कितना है उनके अंदर सीलोम का टाइप कौन सा है उनके बॉडी में सेगमेंटेशन होते या कंप्लीट बॉडी होती है तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा उसके बाद ही हम एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम में बांट पाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने हर वो इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर्स को दिमाग में रखा जो ग्रुप बनाने के लिए आवश्यक थी और जिससे सभी एनिमल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जा सके ठीक है तो इन्हीं में से जो मेन मेन पॉइंट जो हमको आना चाहिए पहले इनको समझना बहुत जरूरी है और जब ये पॉइंट्स हमको समझ में आ जाएंगे कि आखिर किन कैरेक्टर के आधार पे ये ग्रुप बनाए तो हमको फिर वो ग्रुप को समझना बहुत आसान हो जाएगा अब ग्रुप टोटल दस है दस को याद करना आसान है और क्लासिफिकेशन में एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है हमेशा आपको लोअर एनिमल से शुरू करना है और धीरे धीरे अपग्रेड होते 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 और लास्ट फाइलम जो आप पढ़ोगे वो एनिमल किंगडम का सबसे मोस्ट एडवांस किंगडम होगा डिवीजन होगा हाँ तो वो सबसे एडवांस फीचर वाला होगा जो लास्ट टेन नंबर पे आएगा और फिर जो हमारा फाइलम होगा फाइलम को फर्दर किस में डिवाइड करते हैं हम क्लास में डिवाइड करते हैं भाई आपको हेरेटिकल सिस्टम तो मैंने पूरा समझाया था किंगडम को फाइलम डिवीजन में फाइलम डिवीजन को क्लास में हम डिवाइड करते तो हमारा जो लास्ट टेन नंबर वाला जो फाइलम आएगा वो सबसे एडवांस वाला आएगा तो हमें उस अकेले टेन फाइलम को हमें इसको भी क्लास में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा बाकी को नहीं पढ़ेंगे हमारे क्लास ट्वेल्व लेवल पे हम बाकी को इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम केवल लास्ट टेन वाला जो हमारा फाइल जो फाइलम आएगा उसको हम क्लास में भी डिवाइड करेंगे इसकी पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास और जो फिफ्थ क्लास आएगी इसकी पांच क्लास हम बनाएंगे तो ये दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस एनिमल होगा जो इस लास्ट फिफ्थ क्लास में आएगा ठीक है ये हमारा एक ट्रेडिशन है तरीका है चूंकि हम क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक फीचर भी डिस्कस करते हैं तभी वो नेचुरल सिस्टम से फाइलोजेनेटिक सिस्टम की तरफ मूव करता है ठीक है तो हमने ये जब कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं वहाँ पे डिस्कस किया था 
चलिए तो शुरू कर देते हैं हमारा कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनिमल की बॉडी का लेवल क्या है सबसे पहले क्या बात करेंगे बॉडी लेवल की बात करेंगे तो देखिए जो एनिमल है शुरुआत में वो एक सिंगल सेल वाले एनिमल इस दुनिया में आए होंगे और वो भी प्रोक्रिटिक सेल वाले ही आए होंगे जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं था सबसे पहले दुनिया में अगर कोई लाइफ बन रही थी कहीं पर तो वो एक सिंपल एक सेल जैसा बना होगा वो प्रोक्रिटिक सेल वाली लाइफ बनी होगी दुनिया में और ये आज हमने इनको क्लासिफिकेशन में रख दिया मोनेरा में हमने इनको कहा रख दिया मोनेरा एक अलग हमने डिवीजन बना दिया बाद में प्रोक्रिटिक सेल से धीरे धीरे यूक्रिटिक सेल बनी होंगी और यूक्रिटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और बाकी चीज बन गई होंगी और ये शुरुआत में कैसे थे यूनी सेलुलर थे ठीक है तो इनको हमने रख दिया प्रोटिस्टा में इनको एक अलग ही हमने किंगडम बना दिया अब प्रोटिस्टा के बाद अब मान लीजिए ये मल्टी सेलुलर हो रहा है और सभी सेल कैसी हैं ये हर सेल अपना काम खुद कर रही है मल्टी सेलुलर तो हो गया लेकिन ये सेल अपना काम खुद करती है 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 और सपोज इन किसी भी सेल के पास सेल वॉल नहीं है है तो मल्टी सेलुलर बॉडी और हर सेल अपना काम खुद कर रही है यहाँ वर्क डिवीजन नहीं पाया जाता अगर वर्क डिवीजन नहीं है सेल अपना काम जैसे वो अकेली सेल काम करती थी अभी भी ग्रुप में हर सेल अपना काम खुद कर रही है तो हम कहेंगे कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल तो है लेकिन इसमें हर सेल अपना काम खुद कर रही है अभी उन्होंने ग्रुप नहीं बनाए तो इस बॉडी लेवल को हम बोलते हैं सेलुलर बॉडी लेवल इसको क्या बोलते हैं सेलुलर बॉडी लेवल अभी बॉडी केवल सेल लेवल पे बनी है पूरी बॉडी में सेल 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 पाई जा रही है और हर सेल अपना काम खुद कर रही है इसके बाद धीरे धीरे और इवोल्यूशन हुआ और मल्टी सेलुलर जो बॉडी थी अब ये मल्टी सेलुलर बॉडी ने कुछ और अपना डेवलप कर लिया और डेवलप किया तो क्या मिला तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बॉडी मल्टी सेलुलर तो बन गई जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी इस तरह से बॉडी तो बन गई अब यहाँ पर वर्क डिवीजन पाया जा रहा है मतलब ये वाली सेल मान लीजिए फूड को पकड़ने का काम करती हैं ये वाली सेल मान लीजिए मूवमेंट का काम करती हैं ये वाली सेल मान लीजिए कोई और काम कर रही है तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल फंक्शन करने लगती है ये ये कोई अलग फंक्शन कर रही है ये वाला ग्रुप कोई अलग फंक्शन कर रहा है ये वाला ग्रुप कोई अलग फंक्शन कर रहा है ये वाला कोई अलग फंक्शन कर रहा है जब सेल ग्रुप में मिलकर काम करने लगे तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को जो एक स्पेशल काम कर रहा है उसको हम क्या बोलने लगते हैं उसको हम टिश्यू कहने लगते हैं हम कहेंगे कि बॉडी तो है लेकिन बॉडी के अंदर टिश्यू डेवलप हो रहे बॉडी के अंदर क्या दिखाई दे रहे टिश्यू दिखाई दे रहे टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन तो पहले बॉडी में केवल सेल थी अब बॉडी में सेल ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया और अब वो टिश्यू के रूप में दिख रही है तो इसका बॉडी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया भाई तो पहले वो पहली क्लास में था वो दूसरी क्लास में पहुंच गया थोड़ा अपग्रेड हो गया ना यहाँ वर्क डिविजन देखने को मिल रहा है तो वर्क डिविजन अगर देखने को मिला तो वहाँ टिश्यू देख हम एक नया शब्द बोल दिया था ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कार्ड टिश्यू तो अब हम इस बॉडी लेवल को बोलेंगे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये आपका टिश्यू लेवल का हो जाएगा आगे चलकर थोड़ा एनिमल ने और डेवलपमेंट किया और अब उसने क्या किया कि उसकी बॉडी के अंदर जैसे ये मान लीजिए एक टिश्यू है ये वाला ठीक है ये एक अलग टिश्यू है और ऐसा ही टिश्यू एक और दूसरा भी है ये एक दूसरा टिश्यू है ये अलग काम कर रहा है एक तीसरा टिश्यू है जो इसके अंदर बैठा है मान लीजिए ये आपका हर्ट है तो हर्ट की एक आउटर लेयर मान लीजिए पहले किसी ने बना दी 
उसके अंदर ब्लड भर गया है उसके अंदर चैम्बर वाली दीवार अलग बन गई है तो अलग अलग टाइप की लेयर बन रही है और जब टिश्यू ग्रुप करता है ऐसा मेंटेन करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गन तो टिश्यू के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गन टिश्यू के ग्रुप से क्या बनते हैं ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन यहाँ पर अब टिश्यू का भी और एडवांस वर्जन आ चुका है कि अलग अलग टाइप के टिश्यू इकट्ठा होकर अलग अलग ऑर्गन बना रहे तो यहाँ पर अब बॉडी ऐसी बन गई कि उस बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन दिखाई दे रहे ये ऑर्गन मान लीजिए माउथ वाला बन गया ये एनस वाला बन गया ये कुछ और ऑर्गन बन गया अब यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम कर रहे हैं ऑर्गन बने हैं टिश्यू से और टिश्यू बने हैं सेल से ठीक है तो लेबल केबल बढ़ गया अगर अलग अलग टाइप के टिश्यू भी मिलकर एक काम करना शुरू करते तो उसी को हम ऑर्गन बोल देते हैं अगर बॉडी में ऑर्गन दिखाई दे रहे तो इस लेवल को हम बोलेंगे ऑर्गन लेबल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेबल की बॉडी हो गई अब बॉडी के अंदर ऑर्गन भी दिखाई देना शुरू हो गया है अब देखिए धीरे धीरे लेवल और बढ़ रहा है ऑर्गन के बाद क्या हो रहा है मान लीजिए आपके अलग अलग ऑर्गन है जैसे माउथ हो गया हाँ स्टोमक हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन हो गया लीवर हो गया पेंक्रियाज हो गया ये ऑर्गन है लीवर एक ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है स्टोमक एक ऑर्गन है माउथ भी एक ऑर्गन है तो ये अलग अलग ऑर्गन मिलकर केवल एक काम कर रहे जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इसे क्या बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं तो जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन मिलकर एक स्पेशल काम करना शुरू कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम लेवल इसको क्या बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल एक्चुअली उन्होंने एक सिस्टम बना लिया जिसे हम बोल देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हम क्या बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे इसको ठीक है ऐसे ही हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम पाया जाता है तो सिस्टम किससे बनता है सिस्टम बनता है डिफरेंट ऑर्गन से बनता है ऑर्गन किससे बनते हैं जैसे मान लीजिए मैं हार्ट की ही बात करूं तो ये आपका हार्ट हो गया मान लीजिए ठीक है तो इसमें जो आउटर कवरिंग है जो मेम्ब्रेन है वो एक अलग ग्रुप ऑफ सेल है हाँ इसके अंदर ये मान लीजिए जो इसकी दीवार है यहाँ पे अलग टाइप की सेल है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अलग टाइप की सेल है तो ये अपने आप में एक टिश्यू हो गया ये अपने आप में एक टिश्यू हो गया ये आउटर लेयर एक टिश्यू हो गया तो टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं सिस्टम ये आपको समझ में आना चाहिए तो बॉडी का लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया और जब कई सारे सिस्टम आपस में मिलकर काम करते हैं तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है हमारी बॉडी खास तौर पे काफ़ी एडवांस है हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम हैं हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रेटरी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो जब बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में दिखाई दे तो आप समझिए कि आपकी बॉडी का लेवल कौन सा है ऑर्गन सिस्टम लेवल है एक्चुअली आपकी बॉडी सिस्टम लेवल पे पहुंच चुकी है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मौजूद है धीरे धीरे अपग्रेड होगा जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा जो फाइलम नंबर वन आएगा उसके अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाई देगा और आगे बढ़ेंगे फाइलम नंबर टू तो टिश्यू लेवल यहाँ डेवलप हो जाएगा फिर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर टिश्यू के बाद आपका क्या आएगा टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल आ जाएगा कुछ ऑर्गन बन गए हैं बॉडी में और बाद में और आगे चलेंगे तो फिर सिस्टम लेवल आ जाएगा जहाँ पे कई अलग अलग डाइजेस्टिव एक्सक्रिएटरी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाएंगे फिर ये आपका काफ़ी लंबा चलेगा सिस्टम लेवल में काफ़ी एनिमल आने वाले हैं तो ये हमारा एक वो फीचर है कि हम बॉडी लेवल को भी ध्यान में रखेंगे जब हम ग्रुप बनाएंगे आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आना बहुत जरूरी था और आपको समझ में आ भी गया होगा अब जब हम इन एनिमल को देखते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर 
इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूड मूवमेंट करता रहता है एक फ्लूड जो होता है वो मूवमेंट करता है और वो फ्लूड ही बॉडी में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है और उस फ्लूड को जनरली हम ब्लड बोल देते हैं उसको क्या बोल देते हैं ब्लड तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है अगर वो बंद पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है अगर वो पाइप के अंदर ही ब्लड फ्लो होता है जैसे ये पाइप पाइप के नाम हम कुछ भी रख देंगे आर्टरी रख देंगे या हम वेन रख देंगे हाँ या हम कैपिलरी रख देंगे अगर ये पाइप के अंदर ब्लड का फ्लो होता है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ एनिमल ऐसे दिखेंगे जैसे मान लीजिए आपका एक एनिमल में यहाँ थोड़ा सा फोटो बना दूँ इस तरह से हाँ ये मान लीजिए आपका एक कोई एनिमल है ठीक है तो इसके बॉडी में जब हमने देखा तो इसकी बॉडी में पूरा ब्लड वैसे ही भरा पड़ा है कोई पाइप ही नहीं है इसके अंदर ऐसे ही बॉडी में ब्लड भरा पड़ा है और उसी के अंदर अलग अलग ऑर्गन इसके पड़े हुए ऑर्गन ब्लड में डूबे हुए हैं तो अगर बॉडी के अंदर ओपनली ब्लड भरा पड़ा है तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसको क्या बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये एक लोअर टाइप का फीचर है ओपन होना और जब ओपन में जो कमी थी धीरे धीरे जब पाइप के अंदर भेजा तो प्रॉपर सिस्टमेटिक ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना शुरू हो गया था यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा कि किधर जाना और किधर पहुंचना है जब पाइप बन गए पाइप के अंदर फ्लो होने लगा तो एक डायरेक्शन फिक्स हो गई और प्रेशर के साथ ब्लड का मूवमेंट शुरू हो गया था तो ये वाला जो फीचर है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो एक एडवांस फीचर है जो बाद में डेवलप हुआ जो हायर एनिमल आएंगे उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा जो लोअर टाइप के एनिमल आएंगे उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा ठीक है तो ये दो पॉइंट थोड़ा मैं डिस्कस कर पाया चूंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम है